बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम आज हमने बनाई है बेसन की बहुत ही ज्यादा टेस्टी और अनोखी सब्जी और ये देखिए एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली इस बेसन की सब्जी को आप एक बार जरूर ट्राई करें मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं बेसन की अनोखी सब्जी बनाने के लिए ये हमने एक फ्राइंग पैन लिया है एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे ये हमने एक बड़ी साइज की प्याज को इस तरीके से चॉप कर लिया ऐड करेंगे एक बड़ी साइज के टमाटर को भी हमने लंबा लंबा काट लिया ये डालेंगे और चार हरी मिर्च दो से तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे इसका सारा पानी सुखा लेंगे आप चाहें तो इस स्टेज पर डेढ़ इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 कली लसन की भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं बाद में डालूंगी वो भी पेस्ट डालूंगी टमाटर अच्छे से गल गए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं ठंडा होने के बाद इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे आज हम जो बेसन की सब्जी बनाएंगे ना एक अनोखे तरीके से बनाएंगे इसके लिए हमने एक कप बेसन लिया है एक बाउल में से ऐड करेंगे आधा चम्मच हम नमक का डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर क्वार्टर चम्मच हल्दी पाउडर और क्वार्टर चम्मच ही गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग डालेंगे रोस्ट की हुई कसूरी मेथी क्वार्टर चम्मच है ये और आधा चम्मच सूखा पुदीना ऐड करेंगे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर तो आएगा ही साथ में डाइजेशन में भी इजी रहेगा एक चम्मच ऑयल ऐड करेंगे अच्छे से मिला लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम कड़क लोट तैयार करेंगे और ये देखिए हमने इतना कठन इसका लोट तैयार करा है आज हम जो ये अनोखी सब्जी बनाएंगे ना बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे इतनी आसान है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे ये हमने चम्मच लिए ये देखिए जो फ्लैट डंडी वाले चम्मच होते हैं ना वो लेने थोड़ा सा इसका पोषण उठाएंगे इस तरीके से और लंबा लंबा रोल कर लेते हैं चम्मच की डंडी को इस तरीके से बीच में डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल लेते हैं अच्छे से एक बराबर सा कर लेंगे ये देखिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको एकदम फ्लैट कर लें और यहाँ पर इस तरीके से रख के और सील कर दें और हल्के हाथ से रोल कर लेंगे आपको जो भी तरीका पसंद हो ना आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लीजिए सादे स्पून को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया लग रही ना एकदम न्यू और यूनिक रेसिपी अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं एक पैन के अंदर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है एक एक करके इसके अंदर स्पून डालेंगे मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे अब हम इसे निकाल लेते हैं अब हम इसे ठंडे होने के बाद स्पून में से निकाल लेते हैं ये देखिए इस तरीके से हल्के से घुमा के निकालें बहुत आसानी से निकल जाएंगे अब हम इसके पीस कर लेंगे ये देखिए आप चाहे तो इसे साबुत भी रख सकते हैं ये हमने 150 ग्राम दही लिया है ताजा दही है ये क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे एक टीस्पून फुल भर के लाल मिर्चों का पाउडर और दो टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेते हैं इसे हम साइड में रख देंगे मसाले बीगने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है एक पैन के अंदर दो से तीन टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे एक टीस्पून जीरा डालेंगे जीरे को हमें बराबर से तड़का लेना है क्वार्टर टीस्पून स्पून हिंग डालेंगे और एक टीस्पून फुल भर के अदरक और लहसन का पेस्ट ऐड करेंगे इसे हमें एक मिनट के लिए भून लेना है प्याज और टमाटर का पेस्ट हमने पीस के तैयार करता है ऐड करेंगे 
इसके साथ ही दही में भिगे हुए सारे मसाले भी डाल देंगे पाँच से छः मिनट तक इन सारे मसालों को हमें स्लो फ्लेम पे बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है और ये देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भून गए एक टी नमक डालेंगे हाफ टी स्पून रोस्ट की कसूरी में थी और एक कप पानी डालेंगे और हमने जो बेसन की भूंगलियाँ बना के तैयार करी थी ना ये ऐड करेंगे मिला लेते हैं ढक्कन लगा के एकदम स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाएंगे 10-12 मिनट के बाद सब्जी को चेक करेंगे ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से गल के तैयार हुई है लास्ट में थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करेंगे और कटा हुआ हरा धनिया गर्मा गर्म सर्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और अनोखी इस बेसन की सब्जी को आपका लाइक और शेयर तो बनता ही है ना मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ